ഈയൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പാരലൽ സീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരലൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആയിട്ട് എത്ര ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ബിറ്റ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് സീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആണ് ഒരു ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ബിറ്റ് പിന്നെ ഒരു ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പാരലൽ എ ഡി സി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ഉണ്ട് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇ പിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഒരു അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് ആണ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പല ചാനലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചാനൽ ഉള്ളതാണ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളിൽ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സീരിയൽ കൺവേർഷനിൽ എ ഡി സിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എം എ എക്സ് വൺ വൺ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ ഡി സി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി സിക്ക് ജനറലായിട്ട് ഒരു അൺലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് വി ഇന് ആ ഇൻപുട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡിജിറ്റലായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോറിൽ ഒരു ഒരു അൺലോക്ക് ഇൻപുട്ട് അല്ല കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ചാനൽസ് ഉണ്ട് എട്ട് ചാനലും ആണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പല ആ ഇൻപുട്ട് എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഉണ്ട് പവർ സപ്ലൈ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു എ ഡി സിയിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് എ ഡി സിയിൽ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് കുറച്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് എട്ട് ബിറ്റ് പത്ത് ബിറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ എത്ര ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ്സ് പിന്നുണ്ടാവും ഇനി ഈ സീരിയൽ എ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അത് ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എ ഡി സി സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ സിപ്പ് ആണ് ഇസ് എൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പാരൽ എ ഡി സി ആണ് ഇതിൽ ഒരു പിന്നുള്ളത് എനേബിൾ പിന്നാണ് ഇത് ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നാണ് അതായത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ ഡി യൂസ് ചെയ്യും എ ഡി സി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിപ്പ് സെലക്ട് എനേബിൾ ആക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് എസ് ഒ സി ആണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ അൺലോഗ് ഇൻപുട്ടിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ടു അൺലോഗ് പോലെയല്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കൺവേർഷന് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് എസ് ഒ സിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എസ് ഒ സി ഇൻപുട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പോൾ അതാണ് കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് പിന്നുണ്ട് ആ പിന്നിൽ ആദ്യം സീറോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു വണ്ണ് കൊടുത്താലാണ് ആ കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീണിലുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അനലോഗ് ഇൻപുട്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇക്വലൻ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ ടൈമിന് എടുക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ ഡി സി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇ ഒ സി എന്നാണ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ ഡി സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഇ ഒ സി എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ് എനേബിൾ ആക്കും ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എ ഡി സിയുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ടു അൺലോ കൺവേർട്ടറിലുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന മാക്സി
ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വോൾട്ട് ഫൈവ് ത്രീ മില്ലി വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൺവേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൺവേഷൻ ടൈമാണ് അടുത്ത പരാമീറ്റർ അത് സ്പീഡ് ഓഫ് കൺവേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് അൺലോക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇക്വാലൻറ്റ് കിട്ടാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഈ കൺവേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി സി സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ അത് നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എയ്റ്റ് പിറ്റ് പാരലൽ എ ഡി സി ആണ് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റ് പിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം കൺവേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് മിനിമം ഒരു കൺവേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ പിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പിൻ ഉണ്ട് വീൻ പ്ലസും വീൻ മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീന് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക വീൻ മൈനസ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക വീനിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഔട്ട്പുട്ട് പിൻ ആണ് ഡി സീറോ ബൈ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത വാല്യൂ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് സീറോ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാമല്ലോ ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വാലൻ വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി സി എസ് ബാർ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് സി എസ് ബാർ അത് ആ ചിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇവിടെ ബാറിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സീറോ ആണ് അത് ഈ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ കേസ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അടുത്തത് ആർ ഡി ബാർ ഈ ആർ ഡി ബാർ എന്താ വെച്ചാൽ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ആർ ഡി ബാറിലൊരു സീറോ കൊടുത്താലാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഈ പിന്നിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇനി അത് ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൺവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺവേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എ ഡി സിയുടെ ഔട്ട് എ ഡി സിയുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നാണിത് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ലോ വരും ഈ ലോ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന് മനസ്സിലാവും കൺവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് ഈ ഒരു പിന്നിൽ ലോ കൊടുക്കും ഈ പിന്നിൽ ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിന് പിന്നെ അത് സപ്ലൈ പിൻസ് ആണ് വി സി സി ദ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലോക്ക് യൂസ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ആണിത് ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റും കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് കാർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ വി റഫറൻസ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും റേഞ്ച് വേണ്ട അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നാണ് വി റഫറൻസ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് എ ഡി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി വൺ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ വരെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് കൺട്രോൾ പിൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പിന്ന് ആർ ടി ബാർ എന്നുള്ള പിന്ന് എപ്പോഴാണോ കൺവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് റെഡിയാണ് ഡി സീറോ ഡി സെവനിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡിയാക്കാനുള്ള പിന്നാണിത് അതായത് പി ടു സീറോ എന്ന് ഒരു സീറോ ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേഷൻ ആണ് പി ടു ഡോട്ട് വണ്ണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേഷനിൽ ആദ്യം ഒരു സീറോ കൊടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ ടു ഹൈ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൺവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത
ആദ്യ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പിന്നെ ആസ്കി കൺവേർട്ട് ആസ്കി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആസ്കി വാല്യൂ എൽ സി ഡിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പി വണ്ണിന് ഇൻപുട്ട് പി വൺ പോർട്ടിന് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആക്കുക പി ടു ഡോട്ട് ത്രീന് ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു ബാർ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ പിന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷൻ കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷന് ആദ്യം ആ പിന്നിൽക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആദ്യം അതിൽക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈ ആക്കണം അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർഷൻ എൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ പിന്നിൽ വണ്ണ് നിൽക്കുന്ന സമയം വരെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ എപ്പോഴാണ് എ ഡി സിയിൽ നിന്ന് സീറോ വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫ് കൺവേർഷനാണ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ ഡി എന്നുള്ള പിന്നിൽക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ പിന്നിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ പി വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഹെക്സ ആ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ആ സ്കീൽക്ക് കൺവേർഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് അത് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ആദ്യം പി വണ്ണിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ബി പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ പിന്നിനെയും ഇൻപുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി ടു ഡോട്ട് വണ്ണിൽക്ക് അതായത് ഡബ്ല്യു ആറിൽക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് ക്ലിയർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് സീറോ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ബി നായ വൺ ആയി അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോ ടു ഹൈ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എപ്പോഴാണോ ഈ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവണത് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ വരും അപ്പോൾ ജമ്പ് ബോറോ പി ടു ഡോട്ട് വണ്ണിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു വെയിറ്റിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ സീറോ വന്നാൽ ഉടൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പി ടു ഡോട്ട് സീറോ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതായത് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നുള്ള പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ടു ഡോട്ട് സീറോയിൽ സീറോ കൊടുത്താൽ അതായത് ആദ്യയിൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി വണ്ണിലത്തെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനിവിടെ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് അക്യൂമുലേറ്റർ കോമ പി വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി വണ്ണിലത്തെ ഡാറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ വന്ന് ഇനി ഈ ഒരു ആർ ഡി വീണ്ടും വൺ ആക്കുക വീണ്ടും അതിന് വൺ ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ റീഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സ ടു ആസ്ക്യും എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രോഗ്രാം കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഹെക്സാവിൽക്ക് മാറ്റി ഹെക്സ തന്നെ ആസ്കിൽക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തത് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്ത് വൺ കൊടുത്ത് അടുത്തവും റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇവിടെ ലൈബ്രറി ആഡ് ചെയ്ത് വോയിഡ് മെയിൻ പി വണ്ണിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് കൊടുത്ത പി വൺ പോർട്ടിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പി ടു ഡോട്ട് ത്രീന് ആ പിന്നിനെയും ഇൻപുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വൈൽ വൺ പി ടു ഡബ്ല്യു ആർ ബാറിൽ സീറോ വൺ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പി അതാണ് പി ടു ഡോട്ട് വണ്ണ് അതിൽക്ക് ആദ്യം സീറോ കൊടുത്ത് പിന്നെ വൺ കൊടുത്ത് ഇനി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം പി ടു ഡോട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ എന്ന് ഇത് വൺ ആണ് ട്രൂ ആവുന്ന കേസ് വരെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ടു ആയില്ലെങ്കിൽ സീറോ വരുന്ന കേസിൽ പി ടുവിൽ പി ടു ഡോട്ട് സീറോയിൽ സീറോ കൊടുക്കും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി വണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം ഇനി എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രോഗ്രാം വാങ്ങി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം പി ടു ഡോട്ട് സീറോക്ക് വൺ കൊടുക്കണം അത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ടീനെ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂള് വൈൻഡപ്പ് ആവുകയാണ് അടുത്തത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യ